گوسفندانی که معمولا دنبه دارن یا میشایی که دنبه دارن در تلاقی گوسفندهای خارجی معمولا دوچار مشکل هستن سلام امروز میخوام در رابطه با مزایای قطع دنبه در گوسفند نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم همانطور که میدونید دنبه خودش به عنوان صفت مغلوب هست یعنی صفت غالب نیست اگر ما بخوایم در واقع از نظر ژنتیکی روی دنبه کار کنیم خیلی راحت تر میشه با چند در واقع چند ماه یا چند سال کار ژنتیکی کار اصلاحی دنبه رو حذف کرد اینا همش کار میخواد در واقع انرژی میخواد توان میخواد یه مقدار هزینه میخواد که ما بتونیم کارهای ژنتیکی و کارهای اصلاحی روی دنبه انجام بدیم و دنبه رو کلن حذف کنیم البته مزایا و معایبی داره نکاتی برای خودش داره که این رو در واقع در این ویدیو خدمت دوستان ما مفصل توضیح خواهیم داد اول این که دنبه به عنوان زخیره مواد غذایی در بدن گوسفند به حساب میاد گوسفندانی که در قدیم به چرا میرفتن به بیابانگردی میرفتن غذای خودشون رو در بیابان ها در مراتع تأمین می کردن دنبه به عنوان ذخیره انرژی برای اینها بود اگر غذایی نمی تونستن پیدا کنن از دنبه و از انرژی دنبه استفاده می کردن. ولی امروزه گوسفندان به صورت متراکم نگهداری می شن. مجبور هستید که شما هزینه بسیار زیادی رو برای نهاده های دامی بذارید هزینه های زیادی رو برای کارهای دام پزشکی برای دارو و اینها بذارید که براتون مقروم به صرفه باشه که بتونید اینها رو نگهداری کنید هزینه در واقع یک کیلو افزایش دنبه برابر دو کیلو افزایش پروتئین هست یعنی در واقع اگر شما دو تومن برای هزینه پروتئین بخواید خرج کنید باید چهار تومن برای هزینه دنبه باید خرج کنید و هزینه کنید تا دنبه یا چربی تشکیل بشه به خاطر همین بسیاری از دامداران و شرکت ها و اونایی که در کار پرواربندی هستند و میخوان کوتاه مدت دام خودشون رو پروار کنند و سود بیشتری بردارند و این دنبه که در بدن دام ذخیره و تشکیل میشه به گوشت تبدیل بشه و بتونن این گوشت رو راحتتر بفروشن بازار پسندی دام خودشون رو ببرن بالا اومدن این رو در واقع در قالب حذف دنبه اقدام کردند و دنبه رو در واقع از بدن دام حذف کردن اما راهکارهایی رو ما برای حذف دنبه داریم قبل از اینکه بریم دنبال راهکارها مزایای حذف دنبه رو من خدمت دوستان عرض میکنم اول اینکه ما وزن بدن داممون در اثر حذف دنبه بالا میره میزان آبستنی بالا میره میزان دوغول و زایمون بالا میره سلامت دام رو شما میتونید تضمین کنید انگل هایی که زیر دنبه اذیت میکردن دام رو و خون دام رو میکشیدن و در واقع باعث بیماری های انگلی خارجی هم میشدن اینها معمولا از بین میرن و مهمتر از این که شما اگر این گوسفندان رو به صورت داشتی بخواید نگهداری کنید میتونید با دام های خارجی که دنبه هم ندارن با اونها هم تلاقی بدید راحتتر میتونید اینها رو تلاقی بدید گوسفندانی که معمولا دنبه دارن یا میشایی که دنبه دارن در تلاقی گوسفندهای خارجی معمولا دوچار مشکل هستند و گوسفندهای خارجی دنبه های اینها رو نمیتونن جابجا کنن تا تولدیمس رو انجام بدن پس این هم یکی از مزایای مهم مربوط به حذف دنبه در گوسفند هست اما چه زمانی و چه روش هایی داره که ما دنبه رو بیایم حذف کنیم و بتونیم از مزایای اون استفاده کنیم دوستان ببینید ما در هفته اول اقدام خودمون رو می کنیم مونتا باید سه روز تا چهار روز به بره خودمون فرصت بدیم تا آغوز خودش رو مصرف کنه ایمنی بدنش بالا بره وقتی ایمنی بدنش بالا رفت ما اقدامات لازم رو در جهت حذف دنبه انجام میدیم خب چه روشی رو باید انجام بدیم چه کاری باید انجام بدیم چه کار عملی در رابطه با دنبه باید انجام بدیم این هست که شما یه الاستراتور باید خریداری کنید دستگاهی هست که در واقع کش و لاستیک مربوط به قطع دنبه رو در داخل اون قرار میدید این رو حتما دوستان با تصویر و فیلم هم نشون میدن 
این الاستراتول دستگاهیه که در واقع کش و لاستیک در داخل اون قرار میگیره در بالاترین نقطه دوم بره قرار میگیره و رها میشه شما باید به اندازه دو بند انگشت از بالا و در واقع دوم گوسفند یا بره رو رها کنید دو تا مهره رو از بالا رها کنید و بیاد یه مقدار پایین تر و در واقع کش رو همونجا رها کنید تا بتونید در واقع اون عملیات مربوط به قطع دنبه رو انجام بدید در این قسمت هست که دوستان ببینید تقریبا دو هفته طول میکشه تا دنبه از بدن بر قطع بشه حتما این موارد رو در قطع دنبه دوستان انجام بدن چون خود قطع دنبه یک استرسی رو برای دام انجام میده حتما یک سی سی ویتامین آدسه ای رو شما سعی کنید به برای خودتون تزریق کنید تا این استرس ازش برطرف بشه نکته بعد این هست که وقتی کش و لاستیک رو از طریق الاستراتور وارد اون نقطه مربوط به قطع دنبه انجام دادید سعی کنید با اسپری اکسی تتراسایکلین محل مورد نظر رو زد دفونی کنید در بعضی از موارد مشاهده شده که دوم ها معمولا یا دنبه ها معمولا زیر پا میمونن موقع خواب گوسفند های دیگه میان از روی اینها رد میشن و مشکلاتی را برای بره ها به وجود میارن و گاهن خون ریزی هایی رو در اون محل ما مشاهده میکنیم دوستان همیشه محل های مربوط به دنبه رو بررسی کنن پیگیری کنن سعی کنن که حتما زد دفونی کننده ها حتما به محل قطع دنبه اینها اسپری بشه تا دامتون سلامت باشه از ویتامین هم که عرض کردم خدمتون استفاده کنید تا این مشکل برای دام های خودتون هست بشه بعد از اینکه این عملیات ها رو انجام دادید تو هفته بعدش دم قطع خواهد شد و یک مورد دیگه شما باید اسپری اکسی تیتراسایکلین رو در محل مورد نظر باید انجام بدید و اسپری رو بزنید تا برای همیشه نقطه در واقع زد دوفونی بشه تا بتونید گوسفندی رو داشته باشید که بدون دمه باشه و از مزایای اون در دام خودتون و گله خودتون استفاده کنید اگر این رو بتونید به صورت داشتی نگه دارید از مزایای تولید مثل اون بهروری اون میتونید استفاده کنید اگر هم بتونید این رو پروار کنید میتونید از پروار بندی اون و افزایش وزن اون استفاده کنید که براتون از همه بابت در واقع سود رو نصیب شما خواهد کرد خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید سیو و شیر و لایک یادتون نره اگر در رابطه با حذف دنبه سوالاتی دوستان داشتن حتما این رو برامون کامنت کنن تا بتونیم در اسرع وقت به سوالات عزیزان پاسخ بدیم ممنونم خدا نگرد